parang another shift So today, pag-usapan natin o ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binago kong parts from stock to modified parts aftermarket parts pero hanap mo na ako ng spot siguro doon na lang sa Petron Marcos Highway malapit sa LRT Santolan alright I'll cut the camera muna and then open it once we are there bye ok LRT Santolan na almost there Almost there. Turn signal. Dito tayo sa side na to para natin maabala yung mga mapibilis sa left side. So guys, wala akong matinong pwesto. Dito na lang tayo sa gilid ng Petron. Um, yeah. First na modification na ginawa ko rito ay yung stock sprocket. Pinilitan ko siya ng uh, Motaro brand 1443. So, na-discuss ko rin previously na pareho kayong mapigat ni Mrs. So, ang ginawa ko uh, nag- Palit kami ng sprocket 1443 para sa hatakan kasi yung mga tinataanan namin ni Mrs. pataas talaga. So, kinaka-post or halos walang power na pinipigay sa akin yung stock sprocket. So, kaya yun, pinalitan namin yung ganyan. And then, second na modification na ginawa namin is pinalitan ko yung chain cover nitong itong swing arm cover with tire hugger para dun sa talsik kasi nung na-acquire ko itong motor na to tag-ulan so ano ang nangyayari kapag angkas ko si misis papuntang office niya tumatalsik lahat ng potik papunta sa paa niya so ito na-reduce naman ng konti or na-reduce ng malaki so yung talsik niya konti na lang Then, third na pinadagdag ko or pinamodify ko is yung 3-way switch. Kasi before, bago nag-implement ng batas na lahat ng ilaw yung dapat naka-on daylight or night time man. So, yun. Nagyan ko siya ng separate switch. Pero yun nga lang, hindi ko na siya magamit ngayon kasi dahil sa batas. Third or fourth is yung uh, <coughs> voltmeter ito may accurate naman yung reading nya so just to know na kung mawawala na ng power yung motor mo or yung battery dyan mo sya malalaman then fifth is yung hazard switch so nilagay ko rin sya kasi doon sa uh, tinitira namin ngayon eh medyo madilim or halos walang ilaw so kung hindi ka napapansin ng mga sasakyan like yung jeep or yung mga private vehicle talaga masasalpo ka nila so better na yung meron kang nagbiblink na hazard so kita ka nila sa dilim then sixth is yung itong step grill napaka helpful niya lalo na o mayroon akong mini box na pinamili garing sa Pure Gold or ay sa pa mga grocery stores dyan ko siya iniipit or nilalagay then um, pang pito mayroon akong ilaw na nilagay sa underneath tapos mayroon din dito sa harapan na ilaw parang dagdag visibility na rin sa dilim And then, yung pangwalo, 
is inalis ko yung uh, stock rear fender pinalitan ko ng ganyan pero hindi ko alam bakit ko pinalitan medyo napaguyan lang kasi ako kaya ako siya pinalitan pero solely wala siyang halos purpose kundi i-hold yung plate uh, license plate mo temporarily and then pang sham mini signal light eto talaga pinalitan ko kasi before sinisipa siya or nasisipa siya ni misis kapag ka nagba back ride siya pumuntang office so para hindi siya ma sipa or accidentally maputol ni misis sabang sumasakay or bumababa pinalitan ko siya ng maliit then pang sampu yes ito niligyan ko siya ng top box for purposes of yung malbawa Uh, gamit ni misis, ilalagay ko dyan para hindi niya nahawakan kasi nahihirapan din siya na hawak yung ibang gamit lalo na pag marami siya bukod dun sa, sa office bag na ginagamit niya and then 11 yung gulong ito dito ako nag invest ng malaki talaga kasi hindi natin alam kung kailan tayo sa sample lang sa stock tires yung stock tires talaga napakadulas at nangyari na sa akin yun sumemple lang ako habang umuulan ng malakas ang nangyari ay uh, isang four wheel kumain ng lane ko so ako nagulat bigla akong pumreno sa rear at saka sa front so pagka preno ko hindi ko na control agad sumemple lang ako So, for now, ah, hindi pa naman ako sumisemple ang gamit itong Michelin tires sa likod, which is 130 by 70 yung size. So, umangat siya ng 10 compared to sa stock tire na Dunlop na uh, 120 by 70. Tapos, dito sa harapan niya, uh, pinalitan ko rin siya. Ang stock tire niya is uh, 70 by 90 Dunlop rin, stock tire pinalitan ko siya ng 9080 Michelin tire din so both uh, functional never pa akong never pa akong nadulas kuya wag mo akong banggain <laughs> never pa akong dumulas at napaka kapit niya sa ulan ano pa ba uh, pang 12 let's see pang 12 eh wala pa let's see uh, pagka nagkaroon ng fan siguro magpapalagay ako ng uh, blue water pero all eye type sya papalitan yung park light kasi nga halos madilim dun sa lugar namin kailangan namin ng visibility mahirap na baka may biglang tumawid na aso na bata or what so mabuti na yung nag-iingat tayo at kita rin tayo sa daan So, for now, yun lang muna yung pinadagdag ko sa, sa motor. So, hopefully, meron din kayong idea. Hindi lang basta papugiin yung motor, kundi make sure yung mga nilalagay natin is functional or magagamit talaga natin. So, yeah, iniisip ko rin magpalagay ng, ng rear set, pero I don't see any benefit of it for now. Since functional naman yung stock ko stock foot fake, tsaka yung uh, shifting gear, yung brake, yung passengers uh, foot fake, all is functional naman. Sabi nila, nakangalay, pero yun nga, sana yan lang daw, para hindi, hindi ka mangalay. So, everything else is stock, engine is stock, um, wiring, wala naman pinutol, o additional, pala sa dinagdag ko, Speaking of wiring, meron din ako pinakabit na three-way alarm. You know, dagdag security sa motor. Para kung sakaling nasa stop right ka, biglang may um, masasamang loob na lumapit sa'yo at inago yung motor. Um, pag nangyari yun, pwede mong ibigay na lang para hindi ka na masaktan. And then, pag nakalayo sila, tsaka mo i-trigger yung three-way alarm para hindi na umandar. Pero make sure, pag trigger mo, yung malayo ka na sa kanila, at nakahingi ka na ng tulong yung pinakamalapit so um, yun lang muna for now uh, let's see sa mga future plans siguro i-vlog ko rin uh, hopefully 
Ma-release ko siya after yung susunod kong upload. After nito. Alright? Um, I have to go now. Edit na video. Then upload. Then, susunod. Susunod na upload. Hopefully, uh, mapaganda ko pa yung editing skills. So, bye! For now. So intense